असलम एंड वेलकम टू ई सी मेडिक इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम इज कॉज बाय डैमेज और इंजरी टू द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज और इट्स फीडर आर्टरीज स्पाइनल कॉर्ड को तीन मेन आर्टरीज होती हैं जो सप्लाई करती हैं ब्लड वन एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड टू पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज टू पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज जो वन एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है एंटीरियर टू थर्ड रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये एंटीरियर टू थर्ड रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और जो टू पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज होती हैं वो सप्लाई करती हैं पोस्टीरियर वन थर्ड रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी फॉर्म इज फॉर्म बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द वर्टिब्रल आर्टरी जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है उसकी ब्रांचेस मिलकर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बनाती हैं फॉर्म करवाती हैं सो वर्टिब्रल आर्टरी बेसिकली अराइज फ्राम द फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेविन आर्टरी ऑन बोथ साइड्स ठीक है सब क्लेविन आर्टरी ऑन बोथ साइड सब क्लेविन आर्टरी नेक के पास प्रेजेंट होती है वहाँ से ये अराइज होती है सब क्लेविन आर्टरी के पास फर्स्ट पार्ट से वर्टिब्रल आर्टरीज वर्टिब्रल आर्टरीज दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज एक एक ब्रांच देती हैं और उस वो ब्रांच मिलकर एंटीए स्पाइनल आर्टरी बनाती है और बाकी जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है वो क्रॉस कर जाती है फॉरम एंड मैगनम और फॉरन मैगनम क्रॉस करने के बाद वो वर्टिब्रल आर्टरी कहलाती है बेजिलर आर्टरी ठीक है तो जो मेन ब्लड सप्लाई जो ब्लड मिल रहा है एंटीए स्पाइनल आर्टरी को थ्रू द वर्टिब्रल आर्टरी इसके अलावा भी कुछ आर्टरीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सेगमेंटल स्पाइनल आर्टरीज और फीडर आर्टरीज जो कि फीड करती हैं ब्लड टू एंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज सेगमेंटल स्पाइनल आर्टरीज सेगमेंटल स्पाइनल आर्टरीज दो टाइप की सेगमेंटल स्पाइनल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं एक रेडिकुलर स्पाइनल आर्टरी रेडिकुलर सेगमेंटल स्पाइनल आर्टरी रेडिकुलर सेगमेंटल स्पाइनल आर्टरी एंड मेडलरी सेगमेंटल स्पाइनल आर्टरीज एनी काइंड ऑफ डैमेज टू द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और इट्स फीडर आर्टरीज विल रिजल्ट इन स्कीमिया ऑफ एंटीरियर टू थर्ड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यानी किसी भी तरह के डैमेज हो अगर इन आर्टरीज को देर विल बी स्कीमिया ऑफ एंटीरियर टू थर्ड रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड स्कीमिया होगा जितनी भी नर्व ट्रैक्स होंगे न्यूरॉन्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे और जो भी उनके फंक्शन से वो वो फंक्शन से वो डैमेज हो जाएंगे जो मेजर ट्रैक्स होते हैं जो डैमेज होते हैं इन द एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम आर स्पाइनोथेलामिक ट्रैक्ट स्पाइनोथेलामिक ट्रैक बेसिकली दो टाइप्स होती हैं स्पाइनोथेलामिक ट्रैक एक लेटरल स्पाइनोथेलामिक ट्रैक्ट होता है एक एंटीरियर स्पाइनोथेलामिक ट्रैक्ट होता है ठीक है जो लेटरल स्पाइनोथेलामिक मीन इट इज असेंडिंग ट्रैक ठीक है जो कैरी कर रहा है सेंसेशन को तो एंटीरियर स्पाइनोथेलामिक ट्रैक थ्रू द एंटीरियर कॉलम असेंड करता है और लेटरल स्पाइनोथेलामिक ट्रैक थ्रू द लेटरल कॉलम असेंड करता है तो ये दोनों ट्रैक्स इस स्कीमिया के अंदर इन द एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम डैमेज हो जाते हैं और ये सेंसेशन बेसिकली कैरी करते हैं ऑफ पेन टेम्परेचर क्रूड टच एंड प्रेशर दीज ऑल सेंसेशन विल बी लॉस बिलो द लेवल ऑफ लीजन और बायोलेट्रल लॉस होगा ये नहीं कि एक साइड ऑफ द बॉडी से लॉस होगा दोनों साइड ऑफ द बॉडी से लॉस होगा क्योंकि जो डैमेज हो रहा है वो नॉट ऑन द वन साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बोथ साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन द एंटीरियर टू थर्ड एंड रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो रहा है सो फॉर सपोज अगर हम सेगमेंट्स देखें ये सी थ्री सेगमेंट है ये सी फोर है स्पाइनल सेगमेंट ये सी फाइव है सपोज सी थ्री सेगमेंट के अंदर एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम की वजह से स्कीमिया हो गया डैमेज हो गया एंटीरियर रीजन टू थर्ड 
तो जितनी भी पेन टेम्परेचर क्रूट प्रेशर सेंसेशन है इन द सी थ्री और बिलो द सी थ्री जितने भी जितने भी सेंसेशन है टिल द सेक्ट्रल स्पाइनल सेगमेंट्स जो पेन टेम्परेचर क्रूट टच और प्रेशर सेंसेशन है वो लॉस्ट हो जाएंगी ठीक है उसके अलावा जो ट्रैक्ट डैमेज होता है हमारे पास वो होता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट मेजर ट्रैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भी एक लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है एक एंटीरियर स्पाइनो स्पाइनो एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होता है ये दोनों आकर इन दोनों ट्रैक्ट ये दोनों ट्रैक्ट्स आकर बेसिकली सैनैप्स करते हैं इन द एंटीरियर ग्रे हॉर्न विद द एल्फा मोटर न्यूरॉन्स तो एल्फा मोटर न्यूरॉन दैन इन टर्न सैनैप्स मसल्स तो जो मेन फंक्शन है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का इज टू कैरी आउट द वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी वॉलेंट्री मूवमेंट्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स अगर C3 पर डैमेज हो डैमेज हो गया एंटीर कॉर्ड सेंड्रॉम की जगह बिलो ऑल द लेवल जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स विल बी लॉस्ट वॉलेंट्री मूवमेंट्स लॉस हो जाएगी तो हम इसे पैरालिसिस कहते हैं अच्छा पैरालिसिस की भी टाइप्स होती हैं कि स्पेसिटिक पैरालिसिस होता है एक फ्लैसड पैरालिसिस होता है फ्लैसड मीन के मसल की टोन भी चली जाती है अगर लोअर मोटर न्यूरॉन भी डैमेज हो जाए तो फ्लैसड पैरालिस होता है अगर सिर्फ अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो रहा है तो स्पेस्टिक पैरालिसिस होता है अगर हम देखें सी के ऊपर सी थ्री के ऊपर लोअर मोटर न्यूरॉन्स भी तो डैमेज हो रहे हैं एंटीरियर हॉर्न के अंदर तो सी थ्री के नर्व सी थ्री की जो न्यूरॉन्स हैं जिस मसल को वो सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस होगा फ्लैसिड पैरालिसिस क्योंकि जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस या स्ट्रेस रिफ्लेक्सेस विल बी लॉस्ट जो मसल के रिफ्लेक्सेज हैं वो भी लॉस्ट हो जाएंगे उस क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गया उसके नीचे के C3 के नीचे के जितनी भी सेगमेंट्स हैं उनके उन आ, उनकी जो न्यूरॉन्स जिन मसल्स को इनरवेट कर रहे हैं वहाँ पे स्पेस्टिक फेरालिसिस होगा स्पेस्टिक फेरालिसिस स्पेस्टिक फेरालिसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सुपरा स्पाइनल इनहिबिटरी सिग्नल्स होते हैं जो अपर मोटर न्यूरॉन या डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन या स्पाइनल रिफ्लेक्सेज होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं लेकिन डैमेज हो जाने की वजह से C3 के पास वो इनहिबिशन नीचे तक नहीं आएगी और जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस या स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस होते हैं मसल्स के वो इंक्रीज हो जाएंगे एक्सीचरेट हो जाएंगे जिसकी वजह से जो पैरालिस होगा वो स्पास्टिक होगा मसल्स की टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी बट एट द लेवल ऑफ द इंजरी फ्लैसड पैरालिसिस होगा ठीक इसके अलावा भी सेंसेशन कैरी करते हैं हमारे फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस मेन ट्रैक्ट्स हैं जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी रिगार्डिंग द वाइब्रेशन कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन टू टच डिस्क्रिमिनेशन कैरी करते हैं ये सारी सेंसेशन वो कैरी करते हैं या सेक्शुअल अराउजल की सेंसेशन ऑल आर कैरेड बाय द फेसिकुलर ग्रेसिलिस एंड क्यूनेटर्स बट वो प्रिजर्व होंगी वो सेंसेशन डैमेज नहीं होंगी क्योंकि जो फेसिकुलर ग्रेसिलिस और क्यूनेटर्स हैं वो कैरी उनकी जो निरो जो असेंड करते हैं थ्रू द पोस्टीयर कॉलम और पोस्टीयर कॉलम डैमेज नहीं है क्योंकि सिर्फ एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी डैमेज हुई है और स्कीमिया हुआ है इन द एंटीरियर टू थर्ड रीजन ऑफ स्पाइनल कार्ड थैंक यू